my name is Ines Poblet, and I will begin our presentation. Tips for improving your English, useful skills and strategies. Okay, uh, before we begin discussing the different parts of this presentation, I would like us to warm up. 네, 시작하기 앞서서 여러분 약간 워밍업을 좀 하도록 하겠습니다. <웃음> so I'd like you to participate in uh, a warm-up activity where you will be talking to a partner, somebody sitting near you, about these two questions. 네, 그래서 시작하기 전에 옆 사람, 왼쪽이나 오른쪽에 파트너를 한번 구하신 다음에 이 밑에 있는 질문에 대해서 살짝 얘기해 보는 시간을 갖겠습니다. So please don't be shy. 네, 부끄러워하지 마시고요. Your first question. Here we go. How do you work to improve your English? 네, 영어 능력을 향상시키기 위해서 어떤 일을 하고 계시는지. So please discuss that question uh, with somebody sitting next to you right now. 네, 지금 옆에 계시는 분과 바로 이것에 대해서 얘기를 나누어 보시기 바랍니다. <웃음> 해주시면 됩니다. <웃음> Okay, time's up. 네, 거기까지 하겠습니다. Does anybody want to share what they said? You can speak in Korean or in English. Would you like to share? 네, 공개적으로 좀 같이 의견을 공유해 주실 분이 있습니다. 영어로 말씀하셔도 좋고요. 한국어로 말씀하시면 제가 통역을 도와드리겠습니다. 자유롭게 말씀하시면 됩니다. I see my students. <웃음> yeah, tell us. <웃음> 네, 이번 업무 팀 하태경입니다. Nice to meet you. you too. I'm Tao. Yeah. 어, 공부를 안 하고 있습니다. <웃음> I don't I don't study English nowadays. Yeah. 네. That's the problem. <웃음> Thank you. Thank you. <웃음> okay, anybody else? How do you improve your English? What do you do? Okay, let's move on to, oh good, thank you. We have a volunteer. Nice, nice to meet you. You too. I talk with my friend uh, in, in English uh, from time to time. Yeah. Good, thank you very much. So you, you find an English speaking friend, yeah? Yes. Very good, thank you. Okay, let's move on to the second question. Thank you, volunteers. Uh, question number two. Which aspect of learning and using English do you think is the most challenging? So the most difficult part of English. Do you think it's speaking or reading or grammar? 네, 영어를 배우시거나 사용하실 때 가장 어려운 부분이 어떤 부분입니까? 뭐 가령 말하기나 쓰기나 듣기나. Okay, please discuss with a partner. Talk about it with a partner. I'll give you a minute. 네, 1분 동안 파트너와 이야기하시겠습니다. Okay, volunteers. <laughs> what is the hardest part about English? Uh -huh. speaking. speaking. Hey, you're speaking right now. <laughs> speaking. 
지금 말하고 계신 거 아닌가요? Yeah, speaking, okay. Any other uh, challenging parts of English? Listening. What about grammar? Easy? Easy? <laughs> Or maybe your answer is all of it is hard. <laughs> Everything, right? Okay, good. Well, we've warmed up. We're thinking about English. 네, 이제 영어에 대해서 우리가 초점을 맞추기 시작했습니다. All right. Let me give you an overview of the skills that we will talk about today. We have divided the presentation into four uh, different parts, okay? The first part will discuss reading. Uh, second, writing. Third, speaking and listening. Maybe that's an important part for some of you. And last, grammar. Um, after each skill, we will uh, discuss and practice with an activity. Okay, so at the end of each skill, be prepared to practice a little bit. 네, 그래서 오늘 워크숍은 첫 번째 일, 아, 읽기, 쓰기, 말하기, 듣기, 그 다음에 문법으로 구성이 될 건데 각 단계가 이제 끝날 때마다 실제로 그걸 실행을 해보는 액티비티를 하는 시간이 있을 거예요. 그러니까 실제로 그런 시간이 준비되어 있다는 걸 여러분이 이제 유념해 주시기 바랍니다. So again, please don't be shy. <웃음> okay. Our first skill is reading. Uh, the, I want to give you some pieces of advice first, okay? The first piece of advice is to practice reading different types of texts, okay? Like a newspaper, or a magazine, or something online, or a novel. Choose something that you like to read, okay? 네, 우선 첫 번째 팁을 드리도록 할게요. 다양하게 읽으세요. 뭐 신문을 읽어도 되고, 잡지를 읽으셔도 되고, 본인이 흥미로워하고 있는 것에 대한 책을 읽으셔도 되고, 온라인을 읽으셔도 되고, 다 읽으셔, 아무거나 다 읽으세요. Next, um, it might be a good idea to subscribe to a newspaper, either online or by mail, so that you have a regular uh, piece of reading to practice with. 네, 또는 정기 구독을 신청하세요. 신문, 영어 신문을 뭐 온라인으로 보시던지 아니면 구독 신청을 해서 보시던지 그래서 꾸준히 읽는 연습을 하셔야 됩니다. We have some uh, internet links that we will share with you so that if you don't know where to go online, we can give you some good suggestions. 네, 링크를 이따가 보여드릴게요. 그래서 뭐 어디 가서 어떤 걸 읽어야 될지 모르시면 이따가 참고를 해보시면 되겠습니다. Another tip is uh, when you find a new word, maybe a word that you don't understand or you haven't heard before, you can actually try to guess what the word means before you go to your dictionary. That's a very important skill. It's okay to guess. In fact, it's better to guess first and then check if you were correct. 네, 그리고 글을 읽으시다가 모르는 단어가 나왔다고 바로 사전 찾지 마시고요. 한번 그걸 유출을 한번 해보시고 그 다음에 사전을 찾는 그런 작업을 거치시면 여러분에게 훨씬 더 도움이 될 것입니다. Okay. Uh, another tip is to practice reading faster. To practice reading quickly, maybe without reading two times or three times or four times, try to read it one time quickly and see how much you remember. 네, 그리고 두 번, 세번 반복해서 읽는 연습을 하시기보다는 한번 빠르게 읽어보세요. 한 번만 빠르게 읽은 다음에 어느 정도까지 내가 이해를 하는구나 이거를 파악하는 것도 도움이 됩니다. We're going to practice something like this in a few minutes. <laughs> okay, set yourself a target, maybe a goal. Every week I will learn 10 new words, or every week I will learn 5 new words. If you make a goal, you are more likely to complete it. 네, 그리고 목표를 설정하는 것이 매우 중요합니다. 일주일에 다섯 단어든지 열 단어든지 내가 반드시 외우겠다. 일단 목표를 잡으시면 그 목표를 달성하기 위해 노력할 확률이 높아지기 때문에 분명히 큰 도움이 됩니다. Okay, so we have some strategies 
to, that will help us to be stronger readers or better readers. The first is called scanning. I want you to think about how sometimes if you're trying to find a person in a big crowd of people, you start to search, you start to scan. That's what this skill is. 네, 첫 번째는 스캐닝이라고 하는 전략입니다. 뭐 가령 어떤 방에 들어가서 누군가를 찾을 때쭉 훑어보시잖아요. 그것처럼 책을 읽을 때에도 모르는 단어나 아니면 핵심 정보를 담은 단어나 이런 걸 한번 이렇게 쭉 훑어보시는 거죠. So you can think of the book or the article or the internet page as a crowd and you are searching, searching, searching through the text trying to find the important word the key information, the focus of, of the page. 네, 그래서 그런 신문, 그런 텍스트 같은 걸 보실 때 마치 그 단어 하나하나가 사람인 것처럼 네, 내가 뭘 찾으려고 하는지 어떤 게 핵심 단어인지를 이렇게 찾으려고 노력을 하시는 거죠. Okay, that's scanning. Our next strategy is called skimming. And this, this almost sounds the same as scanning, but it's, it's quite different. First, your goal is to get the main idea, okay? When we skim, we read very quickly and we look for the main point, the gist. 네, 두 번째 전략은 스키밍이라고 하는 전략인데 스캐닝이랑 좀 비슷하게 들리실 수도 있고 뭐 약간 뭐 비슷할 것 같지만 약간 다릅니다. 앞에는 스캐닝 같은 경우는 이제 단어 같은 걸좀 모으셨잖아요. 스키밍 같은 경우에는 이렇게 쭉 훑어보면서 보대 핵심 아이디어를 잡는 거거든요. 그래서 이 문장이, 이그 piece of writing이 뭘 가르치고 있는지, 무슨 얘기를 하려는지를 찾는 겁니다. This is a very helpful way to decide if you want to continue reading something. You, maybe you look at it very quickly and say, hmm, does this look interesting? Yes, no. And you decide if you want to read it completely. 네, 이 스키밍 같은 경우는 어떤 걸 읽고 계실 때 이게 재미있나, 이게 내가 원하는 것인가 그거를 빨리 아이디어를 파악하신 다음에 아니면 그냥 거기서 멈추시고 계속 읽으시면 계속 읽을 그런 데 유용한 전략입니다. Okay, our last strategy for reading is skipping over unknown words, so words you don't know. Uh, in order to read more quickly, it is actually very helpful to skip a word. Maybe every other word. The words that are not important, it's okay to skip those. 네, 세 번째는 모르는 단어는 그냥 건너 뛰는 거죠. 네, 여러분, 읽다가 영어 단어, 모르는 단어 나올 때 많잖아요. 그럴 때 그걸 일일이 찾기보다는 그냥 건너뛰고 그 문맥에서 뜻을 파악하려고 노력하는 그런 연습을 하시는 겁니다. Yeah, in fact, you will find that when you skip words, you can still get the main idea, even if you haven't read every single word in the text. 네, 한 단어, 단어, 단어를 다 알아듣지 않아도 사실 그 문맥의 뜻은 다 파악하실 수 있잖아요. 그리고 좀더 빠르게 텍스트를 읽어 나가실 수가 있죠. 이렇게 하시면. Maybe you have experienced when you are reading something in English, you see a word, you go, oh, oh, I don't know what this word means. <laughs> and you're thinking, thinking, thinking. You don't have to go to your dictionary right away. Leave the dictionary for a little while. And skip, keep reading. It's going to keep you focused and motivated. You can guess and continue. 그래서 읽다가 모르는 단어가 나와도 바로 사전 잡으려고 하지 마시고요. 그냥 쭉 이게 무슨 뜻일까를 계속 머릿속에 가지고 계속 읽으시는 겁니다. Okay, let's practice. 그럼 연습을 한번 해보겠습니다. Are you ready? 준비되셨나요? Okay, I am going to show you a short passage, a short text. And almost every other word is missing. Empty. 네. 이제 보여드릴게요. 슬라이드에 보여드릴 건데 중간 중간에 단어가 없어요. What I want you to do is skip the missing word. Don't try to guess the missing word. Just skip it and see if you can read through it quickly to get the main points. 네, 지금 하시는 연습은 빠르게 읽으시는 거예요. 그러니까 단어가 이 공백에 뭐가 들어가야 되는지를 생각하지 마시고요. 그냥 스킵한 채로 빠르게 한번 읽어 보세요. Okay, let's try it. I hope you can see it. If not, move closer. Move closer. 
Okay, take a minute, read through as quickly as you can. I'm going to ask you three questions after you finish. 네, 최대한 빠르게 읽어보시고 제가 나중에 끝난 다음에 세 가지 질문을 할 거예요. Time's up. 네, 거기까지. I'm going to ask you some questions. First, why has George not written sooner? 네, 왜 조지 씨가 빨리 답장을 안 했죠? Two. Oh, do you know? Tell me. Vacation. Yes, and one more thing. What else? <laughs> Busy, why? Work, <laughs> vacation, work. Yes, okay, good. Our next question. What has he been doing in his free time? Free time. What is he working on? 네, 뭘 하는데 시간을 또 썼죠? Working on the house, the roof. Yeah, at home. Okay. Last question. What does George suggest to Joan? 네, 세 번째, 조지 씨가 존에게, 조한에게 어떠한 제안을 하죠? Do you see where it says, yeah, you see it. We could all take a walk, Mount Gray. Aha, uh -huh. so take a walk, Mount Gray, okay. So even with these missing pieces, we can still put the puzzle together. 네, 그래서 이렇게 단어가 없어도 무슨 뜻인지 우리가 알수 있죠. Sometimes our language comprehension is like this. We hear parts, oh, I have this, I have this, oh, I don't understand that. We can still put it together. 네, 우리 뇌가 그런 식으로 작동을 해서 우리가 몰라도 그런 어, 비는 부분들이 조금씩은 있어도 다 이렇게 말을 만들어낼 수가 있습니다. Okay, so that's reading. We also have some resources that you can refer to um, that will help you with improving your reading skills. I think we will have this uh, information on our Catholic Hospital website. I think. Uh, so that you will have access to this to help you study. 네, 그래서 여러분 여기 있는 링크에 들어가시면 여러 가지 읽기 자료들을 보실 수 있는데요. 이거 나중에 게시판에 올려드리도록 하겠습니다. These are all links we have used in our classrooms with our students. So we know that they're good quality and we encourage you to use them. 네, 정말 좋은 자료들입니다. 저랑 켈리가 같이 수업 준비할 때 사용하는 그런 것들이니까 여러분 분명히 유용하게 사용하실 수 있을 겁니다.